Alif Lam Ra Tilka Ayatul Kitabil Mubin Inna Anzalnahu Qur'anan Arabiyan La'allakum Taqilun Boratam idu Boratam Boratam idu Boratam Yindiya Makkalin Boratam பஞ்சாபிலும் ராஜஸ்தானிலும் விவசாயிகளிடத்திலே 
அந்த மாநிலத்தின் மக்களிடத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற விழிப்புணர்வு ஏன் தமிழகத்தில் இன்னும் ஏற்படாமல் இருக்கிறது என்ற பல கேள்விகளை எழுப்புவதற்காக இந்த போராட்டம் நடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது வேளாண் திருத்த சட்டம் இதை எதிர்த்து விவசாயிகள் களத்தில் நிற்கிறார்கள் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு நல சட்டத்தை எதிர்த்து அதை சார்ந்த மக்கள் ரோட்டில் இருக்கிறார்கள் என்றால் என்ன பிரச்சனை ஒன்று அந்த சட்டம் பைத்தியக்காரத்தனமாக மக்கள் விரோத சட்டமாக இருக்க வேண்டும் அல்லது மக்கள் அறியாமல் இருக்க வேண்டும் ரெண்டுல தானே ஒண்ணு இப்ப பிரச்சனை என்ன விவசாயிகள் அத்தனை பேரும் தெல்ல தெளிவாக இந்த வேளாண் திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து அங்கே போர்க்குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது என்ன வேளாண் திருத்த சட்டம் இதனால் என்ன பாதிப்பு ஏற்பட போகிறது இது மக்களை காப்பதற்கு தானே விவசாயத்தை வளர்ப்பதற்கு தானே இந்த சட்டம் என்று சொல்லி மோடியினுடைய பினாமிகள் சங்கிகள் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் குறிப்பாக மோடியினுடைய ஆசீர்வாதத்திலே கஞ்சாடையிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற மத்திய அரசின் பாஜக அரசின் அடிமையாக கைப்பாவையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற எடப்பாடி அவர்கள் உட்பட இந்த சட்டத்தை பற்றி மக்களிடத்திலே பேசுகிற பொழுது இது விவசாயிகளின் நலம் காக்கிற சட்டம் இது சம்பந்தமாக யாருக்கும் விளக்கம் தெரியல ஏதாவது விளக்கம் தேவைப்பட்டால் என்னிடத்திலே பாருங்கள் நான் விளக்கம் தருகிறேன் என்று சொல்லி மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் தமிழகத்திலே குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் முழுக்க முழுக்க தொடர் நாடகங்களை பார்த்து முட்டாள்களாக இருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பெண்கள் எல்லாம் நாடகத்தை பார்ப்பதில் முடங்கிவிட்டார்கள் ஆண்கள் எல்லாம் ரஜினிகாந்திற்கு பின்னால் அடிமையாக விட்டார்கள் எனவே இவர்கள் முட்டாள்களாகத்தான் இருப்பார்கள் பைத்தியக்காரர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் ஏமாளிகளாகத்தான் இருப்பார்கள் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை தெரியாமல் தான் இருப்பார்கள் என்று தவறாக புரிந்து கொண்டு எடப்பாடியார் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இதை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக புரியவில்லை என்று அது என்னவோ தெரியல மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வர சட்டங்களுக்கு எல்லாம் இப்படித்தான் சொல்வார்கள் ஜிஎஸ்டி என்கின்ற அந்த வரியை எதிர்த்து வியாபாரிகள் போராடுகிற பொழுது மத்திய அரசு சொன்னது ஜிஎஸ்டியை பற்றி இன்னும் வியாபாரிகளுக்கு தெரியல பண மதிப்பிழப்பை பற்றி பொருளாதார வல்லுநர்கள் எல்லாம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியாவினுடைய ஒரு முக்கிய நிர்வாகி உட்பட இது தவறானது முட்டாள்தனமானது என்று எதிர்த்து பேசுகிற பொழுது அப்பொழுது இந்த மோடியும் எடப்பாடியும் சொன்னார்கள் பண மதிப்பிழப்பை பற்றி இவர்களுக்கு இன்னும் விவரம் தெரியவில்லை என்று சிஏஏவுக்கு எதிராக முஸ்லீம்கள் சிறுபான்மை மக்கள் போராடினார்கள் சிஏஏ பற்றி முஸ்லீம்களுக்கு தெரியல இன்னைக்கு இந்த வேளாண் திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக விவசாயிகள் ரோட்டில் நின்ற பொழுது வேளாண் திருத்த சட்டத்தை பற்றி விவசாயிகள் தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பேசுறான் இவர்கள் போடுகிற சட்டத்தை எல்லாம் புரிந்து கொண்டவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்களும் அதிமுக அடிமைகளும் தானே தவிர நாட்டு மக்கள் யாருக்குமே புரியவில்லை இப்படியாக கற்பனை கோட்டையிலே ஆட்சியிலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த அடாவடி அரசியல்வாதிகளுக்கு முன்னிலையிலே இந்த நாடு எவ்வளவு பெரிய ஆபத்தான பள்ளத்திலே போய் விழப்போகிறது எப்படி பயணித்துக் கொண்டிருப்பது என்பதை சுதாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நினைவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இது உங்களை அல்ல இந்த போராட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் இந்த நாட்டு மக்களை காப்பாற்றுகின்ற போராட்டங்கள் ஏன் வேளாண் திருந்த சட்டம் முறையாக அமுலுக்கு வந்து அதன் அடிப்படையிலே இந்த நாட்டின் விவசாயம் அமைக்கப்படுமானால் குறித்து கொள்ளுங்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு கிலோ உன்னுடைய அரிசியின் விலை முன்னூறு ரூபாய் ஆகும் செயல்முறைக்கு வருகிற பொழுது விவசாயிகள் அதை ஒத்துக்கொண்டு விவசாயத்திலே இறங்குகிற பொழுது அதற்கு அடுத்து நீங்கள் சந்திக்கின்ற விலைவாசி உயர்வு 
ஒரு கிலோ அரிசி அன்றாடம் நாம் பயன்படுத்துகிற முப்பது ரூபாய் நாற்பது ரூபாய் என்று கிடைக்கின்ற அரிசி முன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் கோதுமை ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் அதான் நடக்கும் விவசாயிகள் கையில விதை நெல் இருக்காது கார்பரேட்டர்கள் கையில அம்பானி அதானி கையில விதை நெல்கள் இருக்கும் இன்றைக்கு பி எஸ் என் எல் என்று ஒரு தொலை தொடர்புக்காக அரசாங்கத்தில் இருந்ததை எப்படி அம்பானி குடும்பம் எடுத்துக்கொண்டதோ முழுக்க முழுக்க தொலை தொடர்பு தனியார் மையமாகிவிட்டதோ ரயில்வே துறை மாறிவிட்டதோ விவசாயமும் மாறுகின்ற பொழுது அரசாங்கம் இனிமேல் விவசாயிகளிடத்திலே அரிசி வாங்கி கொண்டு வந்தவர்கள் கோதுமையை பெற்றவர்கள் இந்த சட்டத்தின்படி விவசாயிகள் விவசாயம் செய்ய தொடங்கினால் அம்பானியிடமும் அதானியிடம் தான் போய் ரேசன் கடைக்கு அரசாங்கம் அரிசி வாங்க போகும் அப்படி வாங்குகிற சூழல் வருகிற பொழுது இது நாள் வரைக்கும் பத்து ரூபாய் பன்னெண்டு ரூபாய் பதினைந்து ரூபாய் ஒரு கிலோ அரிசி விலை பேசி இந்த எடப்பாடி அரசு விவசாயிகள்ட கொள்முதல் செய்து மானியமாக ரேஷன் கடைகளில் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்களே இந்த அரிசியை அம்பானி இடத்திலும் அதானி இடத்திலும் முன்னூறு ரூபாய்க்கும் ஐநூறு ரூபாய்க்கும் வாங்க முடியாமல் திக்கு முக்காடி ரேஷன் கடைகளை நாங்கள் இழுத்து மூடுகிறோம் என்ற ஒரு அறிவிப்பை தான் செய்வார்கள் அதுதான் நடக்கும் என்ன பாதிப்பு நடக்கும் என்று கேட்கிறீர்களே அதுதான் நடக்கும் இந்த நாட்டிலே குறிப்பாக இந்த நாட்டு மக்களிலே ஒரு எழுபத்தி ஆறு கோடி மக்கள் எழுபத்தி ஆறு கோடி மக்கள் ரேஷன் கடையை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த எழுபத்தி ஆறு கோடி மக்களுக்கும் ரேஷன் கடை இல்லாவிட்டால் உணவு இருக்காது அங்கே பட்டினி போராட்டம் வெடிக்கும் இங்கே டெல்லியில நடப்பது ஜனநாயக போராட்டம் தமிழகத்திலே நடந்து கொண்டிருப்பது ஜனநாயக வழி போராட்டம் ஆனால் மக்கள் பஞ்சத்திலும் பட்டினியிலும் நசுக்கப்படுகிற சூழ்நிலை வருகிற பொழுது கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வங்காள தேசத்திலே செயற்கையான ஒரு பஞ்சத்தை உண்டாக்கினார்கள் அது என்ன செயற்கை பஞ்சம் பெரும் பெரும் முதலாளிமார்கள் அந்த ஊரிலே மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை எல்லாம் பதுக்கல் செய்துவிட்டு இனி நாங்க விற்க மாட்டோம் அதிகமான விலை கொடுத்தால் தான் பொருள் தருவோம் என்று ஒரு பஞ்சத்தை அங்கே ஏற்படுத்தினார்கள் செயற்கை முறையில் ஒரு நாடு தழுவிய அளவிலே பெரிய அளவிலே செய்வதற்கு முடியுமோ இல்லையோ சிறிய அளவிலே முடியும் அதை அவர்கள் செய்தார்கள் திடீரென்று மக்களிடத்திலே பட்டினி போராட்டம் வந்தது மக்கள் பஞ்சத்திலே வாடினார்கள் விளைவு அந்த காலகட்டத்திலேயே முப்பத்தி ஐந்து நாற்பது லட்சம் பேர் இறந்து போனார்கள் இன்றைக்கு இந்த உணவு வியாபாரத்திற்கு வருகிற பொழுது இது முன்னூறு நானூறு ஐநூறு என்று வருகிற பொழுது எழுபத்தாறு கோடி மக்கள் நம்பி இருந்த ரேஷன் கடைகள் இல்லாமல் ஆக்கப்படுகிற பொழுது அரசாங்க இனிமேல் நாங்க உங்களுக்கு அரிசி தர முடியாது அம்பானி கிட்ட போய் அரிசி வாங்கிக்கிங்கன்னு சொல்லி அந்த கொள்முதலை கைவிட்டு விடுவதாக அறிவித்திருக்கிற இந்த சட்டத்தின் மூலமாக இனிமேல் விவசாயிகள் எங்கிட்ட வந்து அரிசியை கொடுக்காதீங்க நெல்லை கொடுக்காதீங்க அங்க போய் கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்குவதையும் கொடுப்பதையும் தடுத்து நிறுத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த திட்டத்தின் மூலமாக இந்தியா முழுக்க ஏற்படவிருக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை பட்டினி பிரச்சனை பஞ்சத்தின் பிரச்சனை அது இந்த நாட்டிலே மிகப்பெரிய கலவரங்களையும் அமைதியற்ற சூழ்நிலையையும் நிதர்சனமாக உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு அவலம் ஏற்படும் என்பதால் தான் விவசாயிகள் டெல்லியிலே போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவ்வளவு கொடூரமான சட்டத்தை இப்பொழுது போட்டிருக்கிறார்கள் அந்த சட்டத்தின் சுருக்கத்தை உங்களுக்கு நான் துவக்கத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் சற்று விரிவாக உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறேன் நம்பர் ஒன்னு இது நாள் வரைக்கும் அரசாங்கம் விவசாயிகள்ட அரிசி நெல்லை வாங்குகிறார்கள் அந்த விலைவாசி பிரச்சனை தனியா இருந்துகிட்டு இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இருந்து அந்த பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்குது என்ன பிரச்சனை நூறு கிலோ நெல் 
இந்த நூறு கிலோ நெல்லை நாங்கள் உற்பத்தி செய்வதற்கு எங்களுக்கு ஏற்படுகிற காசு இருக்கிறதே ரெண்டாயிரத்தி எட்டு செலவாகுது விவசாயிகள் முறையிடுறாங்க மத்திய அரசாங்கம் சொல்ற தொகை நிறுவனமா ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபா தருவேங்க நஷ்டத்துல விவசாயம் செய்யுங்கிறது இது மாதிரி தான் கோதுமை இதான் பருப்பு இதான் வெங்காயம் எல்லாத்துலயும் இதான் பிரச்சனை நீங்கள் குறைந்தபட்ச ஒரு காசு நிர்ணயம் பண்ணீங்களே அது எங்களுக்கு போதுமானது இல்ல முறையா நிர்ணயம் பண்ணிருங்க பண்ணிட்டு இந்த ரூபாய்க்கு கீழே யாரும் பொருள் வாங்க கூடாது ஒரு பேனா ஏழு ரூபாயா ஏழு ரூபாய் கீழே விற்க முடியாது ஒரு டிவி இத்தனாயிரம் என்றால் இத்தனாயிரத்து கீழே விற்க முடியாது குறைந்தபட்ச விலை எவ்வளவு இருக்குது என்று ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் நீ விலை நிர்ணயம் போடுவது போல நெல்லுக்கும் கோதுமைக்கும் வெங்காயத்திற்கும் எல்லா பொருளுக்கும் விலை நிர்ணயத்தை போட்டுட்டு எங்களை கொடுத்துரு நாங்க வித்துக்கிறோம் எங்களுடைய முதலீடு நஷ்டத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறது அந்த பெரும் நஷ்டத்தை சமாளிக்க முடியாமல் நாங்கள் கடன் மட்டும் இருக்கிறோம் அந்த கடனையாவது தள்ளுபடி செய்ய என்று பல நெடுங்காலமாக விவசாயிகள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது குறித்து வாய் திறக்கவில்லை இதனால் வரைக்கும் உங்களுக்கான விளைச்சலுக்கான நெல்லினுடைய உங்கள் தேவைக்கேற்ப தொகை இவ்வளவு என்று மோடியும் எடப்பாடியும் இன்னும் நிர்ணயம் செய்யவில்லை இதுதான் பிரச்சனை ஆனால் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டிய அரசாங்கம் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வுகள் தர வேண்டிய அரசாங்கம் அதை தூக்கி கடப்பில் வச்சுக்கான் அட கடன் பட்டிருக்கிறானே அம்பானிக்கு கடனை தள்ளுபடி பண்ற நீ அதானிக்கு பண்ற நீ விஜய் மல்லையாவுக்கு பண்ற நீ பல ஆயிரம் கோடி தள்ளுபடி பண்ணக்கூடிய நீ விவசாயிகளுக்கு பண்ணுங்களான்னு பல போராட்டங்கள் செய்தார்களே எலிக்கரி சாப்பிட்டு போராடினார்கள் நிர்வாணமாக டெல்லியில நின்று போராடினார்கள் பட்டினி கடந்து உண்ணாவிரத போராட்டம் செய்தார்கள் செவி சாய்க்கல இன்னும் அந்த கடனை தள்ளுபடி பண்ணல இந்த ரெண்டை செய்திருந்தால் அது இந்த விவசாயிகளுக்கு நீ செய்திருக்கிற நலன் இந்த ரெண்டை பத்தி பேசல வேற என்ன தெரியுமா அரசாங்கத்தை ஆட்சி செய்து மக்கள் நலன் மீது அக்கறை கொள்ளுங்களான்னு இந்த பொறுப்பேற்று வந்திருக்கிறார் என்றால் இவனுக்கு என்னன்னா இருக்கிற சொத்தை எல்லாம் வித்துக்கிட்டு தாரவாத்து கொடுப்பதற்கு வந்து அமர்ந்திருக்கிறார்கள் நம்ம யாரு இவங்களை ஆட்சி செய்ய சொல்லி நிப்பாட்டுல இந்த திருட்டு பசங்க இவியம் மோசடி செய்து ஆட்சிக்கு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் சரி அயோக்கியத்தனம் பண்ணி அநியாயம் பண்ணி வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற சரி அந்த நாட்டில் இருக்கின்ற வளங்களை முறைப்படுத்தடான்னு கேட்டா வித்துட்டு போறேங்கிறான் யார்கிட்ட கார்பரேட்டுகள்ட கார்பரேட்டை விற்கணும்னா என்ன பிரச்சனை வருகிறது அவனுக்கு என்ன தேவைப்படுகிறது இந்த நாட்டில் எது தங்க மாறி கிடைக்குது நெல் கிடைக்குது கோதுமை கிடைக்குது அதை கார்பரேட்டை கொடுக்கணும் என்ன பண்ணலாம் இனிமேல் அரசாங்கம் விவசாயிகள்ட்ட வந்து நெல்லையும் கோதுமையும் வாங்காது யார் வாங்குவா கார்பரேட் வாங்கிக்குவான் நினைக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வேணும் அது நான் கொடுக்கற விதையத்தான் நீ போடணும் மரபணு மாற்றப்பட்டு பெரும் பெரும் உருளைகளாக வருகிற உருளைக்கிழங்கு போட்டுதா இந்தியா முழுக்க உருளைக்கிழங்கு உற்பத்தி பண்ணுவோம் அதன் மூலம் நான் வெளிநாட்டு சப்ளை பண்ணிக்கிறேன்னு அவன் கொடுக்கற விதைய போடணும் பத்து சதவீத காசை முதல்ல டெபாசிட் பண்ணிடுவான் இந்த இந்த பொருளுக்கு இந்த ரூபாய் வச்சு கேள்வி கொடுத்துருவான் ஒரு வருஷம் கழித்து அந்த விளைச்சல் முடிந்ததற்கு பிறகு வியாபார முறைப்படி ஆச்சு லாபகரமா போச்சுன்னா விவசாயிக்கு லாபம் கொடுப்பான் லாபமா போகல நட்டம்னு வந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே இந்த இடத்துல விளைச்சலுக்கு பத்து பர்சன்ட் காசை கொடுத்துருந்தானே இது மாதிரி பத்து முறை அந்த விவசாயிட்ட பத்து விளைச்சலுக்கு அவன் கொடுத்தான்னா ஏறக்குறைய ஒரு பத்து வருஷம் வரைக்கும் நஷ்டத்துல போச்சுன்னா இனிமேல் அந்த இடம் விவசாய இது கிடையாது நான் தான் ஃபர்ஸ்டே உனக்கு பத்து பர்சன்ட் பணம் கொடுத்தல பத்து லட்சம் ரூபா நான் முதல்ல ஒரு லட்சம் கொடுத்தல அந்த வருஷம் நஷ்டம் ஆயிடுச்சு அடுத்த வருஷம் நான் கொடுத்தல அதுவும் நஷ்டம் ஆயிடுச்சு என்று ஒரு அஞ்சு வருஷம் கொடுத்தேன் இந்த இடத்தினுடைய அந்த ரூபா 
நான் கொடுத்ததுக்கும் இந்த இடத்துடைய மதிப்பும் கழிஞ்சு போச்சு இனிமேல் இடம் எனக்கு சொந்தம்பா இதுதான் இந்த சட்டம் இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து விவசாயி நசுக்கப்பட்டு பெரும் பெரும் முதலாளிகிட்ட அடிமையாக்கப்பட்டு ஐயோ எங்க இடத்தை இழந்துட்டவன் சொல்லி ஆர்டிஓட்ட முறையிட முடியுமா முறையிட முடியாது இதுதான் சட்டம் இந்த விவசாயிக்கும் அந்த வியாபாரிக்கும் இடையில் நடைபெறுகிற எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் மாநில அரசு தலையிடாது மத்திய அரசு தலையிடாது ஹைகோர்ட் தலையிடாது சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிடாது எவனும் தலையிட மாட்டான் என்பதுதான் இந்த சட்டம் அதுல இன்னொன்று என்ன தெரியுமா நம்ம நாட்டில் திடீர்னு விலைவாசி உயர் நடக்கும் அந்த நேரத்தில் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாவே விளைச்சல் இல்லாம விலைவாசி உயர்ந்து டிமாண்ட் ஆகிறது வழக்கம் அது எதார்த்தம் அல்லது எல்லா மக்களும் ஒரே நேரத்தில் போய் ஜாமா வாங்கும் போது டிமாண்ட் ஆகும் இப்ப பண்டிகை காலங்கள் வச்சிருங்க அந்த கருகினுடைய விலையா இருந்தாலும் சரி கோழி முட்டைகளுடைய விலையா இருந்தாலும் சரி ஒரு பொதுநாமல்லியுடைய விலையா இருந்தாலும் சரி பயங்கரமா நூறு இரநூறு ரூபாய்க்கு போயிடும் வாங்குறவங்க குறைஞ்சா அஞ்சு பத்து ரூபாய்க்கு விற்கும் இதான் நடக்கும் ஆனால் செயற்கை தட்டுப்பாடு ஒன்று இருக்கிறது அது என்ன பூண்டு வெங்காயம் எவ்வளவு டன் கணக்கில் வட இந்தியாவுக்கு வருதோ அதை எல்லாம் தனியார் வாங்கி ஆங்காங்கே பதுக்கல் பண்ணிட்டான் இப்ப நீங்க வெங்காயம் வேணும்னு நிக்கிறீங்க ஹோட்டல் காரனுக்கு தேவை சமைக்கிறவங்களுக்கு தேவை எல்லாரும் வெங்காயம் நெருக்கடியா வந்து பிடிக்கும் போது அப்ப சொல்லுவான் இரநூத்தம்பது ரூபா ஒரு கிலோ வெங்காயம் அப்ப நீங்க வெங்காயம் வாங்க வேண்டிய நெருக்கடிக்கு ஆளாவீங்க ஆனால் நம்ம நாட்டில் ஒரு சட்டம் இருந்தது என்ன சட்டம் தெரியுமா அத்தியாவசிய பொருட்களை பதுக்கல் பண்ணி வைக்காத அரிசியை பதுக்கல் பண்ணாத மக்கள் தட்டுப்பாடாய் செத்துருவா வெங்காயத்தை பதுக்கல் பண்ணாத கோதுமையை பதுக்கல் பண்ணாத என்று ஒரு சட்டம் இருந்தது அந்த சட்டத்தை தான் குழி தோண்டி புதைச்சிட்டு இப்ப ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்ததற்கான வேளாண் திருத்த சட்டம் என்ன தெரியுமா அரிசி அத்தியாவசிய பொருள் இல்லை வெங்காயம் அத்தியாவசிய பொருள் இல்ல கோதுமை அத்தியாவசிய பொருள் இல்ல எண்ணெய் அத்தியாவசிய பொருள் இல்ல அப்ப எதுடா அத்தியாவசியம் மோடி போடுற கோட்டா பத்து லட்சம் அது அத்தியாவசியமா நீ போடுற சூ சப்பல் அத்தியாவசியமா போடுற கூலி கிளாஸ் அத்தியாவசியமா எது அத்தியாவசியம் அப்ப நீ அத்தியாவசியம் என்ன சொல்ற சட்டம் எப்படி பாருங்க அத்தியாவசியமான பொருட்களை எல்லாம் பதுக்கல் செய்யக்கூடாதாம் என்னடா பண்ணலாம் நீ உனக்கு யோசிச்சு இதெல்லாம் அத்தியாவசியமான பொருளா இருந்தா தானே தூக்குகிடான்னு தூக்கிட்டேன் இப்ப என்ன நடக்கும் எந்த அம்பானியும் அதானியும் கார்பரேட் காரணம் பல டன் கணக்குல அரிசி நெல்லு கோதுமை எல்லாத்தையும் இறக்குமதி பண்ணி நிப்பாட்டி வச்சுக்குவோம் ஏத்திக்குவோம் அடைச்சு வச்சுக்குவோம் இனி இந்த நாட்டில் விலை நிர்ணயத்தை அரசாங்கம் பேசாது அம்பானி பேசுவான் அதான் பிரச்சனை அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அரிசியினுடைய விலை நானூறு ரூபா ஐநூறு ரூபா நிற்கும் அப்ப விவசாயி கதறுவான் நிலம் போச்சேன்னு மக்கள் கதறுவான் சோறு இல்லையேன்னு அரசாங்கம் நிற்பான் ரேஷன் கடை இல்லையேன்னு ஏன் இவனுக்கு வாங்கவும் முடியல விற்கவும் முடியல அரசாங்கம் இப்போ ஒன்னே ஒண்ணு தான் வித்துக்கிட்டு இருக்குது சாராயம் அது மட்டும் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது சாகடிக்கிறதுக்கு மட்டும் பொருளை வைத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் வாழ வைக்கிறதுக்கான எல்லா வகையான வழிகளையும் அடைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு மோசமான ஒரு வன்கொடுமை சட்டத்தை வந்து வேளாண் திட்டம்னு போட்டிருக்கிறாங்க எந்த அளவிற்கு மாநிலத்துக்கு மாநிலம் விவசாய சட்டங்கள்ல சலுகைகள்ல நிறைய வித்தியாசப்படுதுன்னு சொல்லி அதை ஒழிச்சா தான் இந்தியா முழுக்க இதை எல்லாம் தூக்கி கார்பரேட் காரணம் கொடுக்கணும் சொல்லி ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் இதுல வந்து எந்த மாநில அரசும் தலையிடக்கூடாது மாநிலத்தின் உரிமையை குழி தோண்டி பறிக்கக்கூடிய சட்டத்தை எடப்பாடி கண்ணுமுள்ளால போடுறாங்க இவருக்கு தெரியல யாருக்கு கரும்பை தூக்கிய கதிரவன் மக்களின் போராளி விவசாய சேற்றில் காலை வைத்த பிதாமகன் எடப்பாடிக்கு தெரியல விவசாய குடும்பத்தில் இருந்து பிறந்தவனுக்கு ஒரு நன்றி இல்லை பஞ்சாப்ல எல்லாம் இப்ப இந்த போராட்டத்தை எதிர்த்து மத்திய அரசாங்கம் சில சதி திட்டங்களை தீட்டி வருகிறார்கள் போராட்ட களத்தில் தீவிரவாதிகள் ஊடுருவல் அப்படின்னு கிளைப்பான் இது தீவிரவாதிகளின் சதி திட்டம் 
எதிர்கட்சிகளின் சதி திட்டம்னா எதிர்கட்சிகள் தப்பும் தவறுமாக பிரச்சாரம் பண்றாங்கன்னா அட பாவிகளா இந்தியா முழுக்க இருநூத்தி எழுபது விவசாய சங்கங்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்குது எல்லாம் எதிர்கட்சிக்காரனா எந்த கட்சியையும் கூப்பிடல அவன் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த இருநூத்தி எழுபது விவசாய சங்கங்கள்ல ஒண்ணு பாரதிய கிசான் அமைப்புன்னு ஒரு பிஜேபி உடைய விவசாய சங்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆர் எஸ் எஸ் காரர்களுடைய ஒரு விவசாய அணிதான் பாரதிய கிசான் அமைப்பு அவனும் வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கிறான் இது அநியாயம் பண்றானுங்க மோடிக்கு இந்த சட்டத்தின் சூட்சமும் தெரியல இந்த வேளாண் திருத்த சட்டத்தால் ஏற்படுகிற பாதிப்புகள் அமித் ஷாவுக்கு தெரியல சொல்றவையார் பிஜேபி உடைய விவசாய சங்கம் சொல்றான்னா இது எதிர்கட்சியின் சதி திட்டமா ஆவுனா பாகிஸ்தான் ரொம்ப கிடுப்பாங்க பாகிஸ்தான் சதி திட்டம் தீட்டுது இப்ப சீனாவையும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க சீனா சதி திட்டம் தீட்டுதுன்னு அசர்ல கண்ணீர் புகை வீசுகிறார்கள் அல்லாத முதியவர்கள் அவங்க நிக்கிறான் ஆறு மாத காலம் நாங்கள் போராடுவோம் அந்த பெரியவர்கள் அங்கே குழுமி இருக்கிறார்கள் இரவு பகல் இப்ப டெல்லி கடுமையான பணி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறாரு என்னடா ஆதரவு தெரிவிக்கிறாரு போலீஸுகள் அனுப்பி மக்கள் மீது கண்ணீர் புகை வீசுறாருன்னு கிளப்புறாங்க கெஜ்ரிவால் கையில ஆட்சி தான் இருக்குது காவல்துறை சட்டம் ஒழுங்கு அமித்ஷா கையில இருக்குது இப்ப போலீஸ்கார அடிக்கிறான்னா அமித்ஷா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இதான் நிலவரம் அப்ப இந்த சூழ்நிலையில டெல்லியை சுற்றியும் முற்றுகையிட்டு இருக்கின்ற இந்த தருணத்துல இவர்கள் எவ்வளவோ போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசு சரி சாய்க்கல விழிப்புணர்வு இல்லாமல் மக்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த சட்டங்கள் அனைத்தும் இந்த நாட்டை திவாலாக்கி சின்ன பின்னமாக்கி பெரும் பட்டினி போராட்டத்தை உண்டாக்கி பெரும் கலவரங்களை உணவு கலவரத்தை எவனாலும் அடக்க முடியாம போயிரும் சுதாரித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்க எதையும் செய்ய முடியாது நாளைக்கு பாராளுமன்றத்துல ஏன் எல்லா விலைவாசி உயர்வும் போது நான் வெங்காயம் திங்கிற பரம்பரை இல்ல நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லிடலாம் அரிசி விலை உயர்ந்து விட்டதே என்ன பதில் சொல்ல போவீர்கள் ஒன்னும் பேச முடியாது நாடே திவால நிற்கும் விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கையை பறிக்கின்ற வகையில அரசாங்கத்துல திடீரென்று விவசாய நிலத்தை சொந்தமாக வைத்திருப்பவர்கள் வெள்ளம் வந்துருச்சு பஞ்சம் வந்துருச்சு நட்டம் வந்துருச்சு தண்ணி பூந்துருச்சுன்னு சொல்லி அல்லது தண்ணீர் பஞ்சத்தால் வறட்சி ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்லி விவசாயம் செயல்படலன்னா ஏதாவது நஷ்ட ஈடு அரசாங்கத்தில் கேட்பாங்க அரசாங்கம் கொடுக்கும் அதுக்கு தான் அரசாங்கம் அதுக்கு தான் நம்ம ஓட்டு போட்டோம் அதுக்கு தான் அவங்க நிப்பாட்டினோம் ஆனா இப்ப போட்டிருக்கிற திருத்த சட்டம் என்ன தெரியுமா கார்பரேட்டுகள்ட ஒப்பந்தம் பண்ண விவசாயிகள் செத்தாலும் பரவாயில்ல கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல மழை பூந்து தண்ணீர்ல மிதங்கினாலும் பரவாயில்ல நெல் தானியங்கள் சின்ன பின்னமாக போனாலும் பரவாயில்ல நான் நினைக்கிறத சட்டம்னு கொடுக்கறான் இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை உண்டாக்கும்னு கடந்த காலத்தில் நீங்க பாக்கலையா நீங்க இணையதளத்துல தேடி பாருங்க நாம இன்னைக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அரிசியின் குறைந்தபட்ச விலை எவ்வளோ நெல் நூறு கிலோ நெல் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் இருக்கணும் அப்பதான் விவசாய லாபம் வேணாங்க விவசாய நஷ்டத்துல தள்ளாது மத்திய அரசு போட்டிருக்கிற தொகை ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபா நூறு கிலோ கோதுமை எவ்வளவு போய் பாருங்க அந்த மாதிரி நூறு கிலோ மிளகாய் வர மிளகா நூறு கிலோ பதிமூணாயிரம் ரூபாய் இருந்துச்சு ஆந்திராவில் தெலுங்கானாவில் அந்த நூறு கிலோ பதிமூணாயிரம் ரூபாய்னு சொல்லி அரசாங்க விலை நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கிறான் இந்த நிலையில விவசாயிகள் விளைச்சல் வந்த பிறகு வரமலாக கொண்டு வந்து கம்பெனிக்காரண்ட கொடுக்கறான் தனியார் நிறுவனம் வெறும் மூவாயிரம் ரூபாய் கேட்டான் மார்க்கெட்ல மிளகாய் தூள் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா முந்நூறு ரூபா வர மிளகா நூத்தி முப்பது நூத்தி ஐம்பது நூத்தி எழுபது முன்ன பின்ன இருக்கும் ஆனால் குறைஞ்சபட்ச விலை ஒரு கிலோ நூத்தி முப்பது ரூபா ஆனால் தனியார் நிறுவனம் விவசாயிகள்ட்ட ஒரு கிலோ மிளகாய் எவ்வளவு கேட்டான் தெரியுமா முப்பது ரூபாய்க்கு பெரும் போராட்டம் வெடிச்சுது தெலுங்கானாவில் வெடிச்சுது ஹைதராபாத்ல வெடிச்சுது ஆந்திரா முழுக்க வெடிச்சுது மாநில அரசு தலையிட்டுச்சா முடியலன்ட்டான் ஏன் உனக்கும் அந்த மிளகாய் வண்டிக்காரனுக்கும் அந்த ஏஜென்ட்டுக்கும் இடையில உள்ள பிரச்சனை நாங்க தலையிட முடியாதுன்னா இதே தான் நாளைக்கு அரிசிக்கு வரும் அடை மிளகாய் இல்ல உயிர் வாழ்ந்துருவான் அரிசி இல்லைன்னா 
கோதுமை இல்லைனா எப்படி சமாளிக்க முடியும் மோடியினுடைய பைத்தியக்கார திட்டம் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா உலக மகா முட்டாள்தனமான செயல் எப்படி யதார்த்தமான நிலையை புரிஞ்சுக்குங்க மலேசியாவில் இருந்து இவங்களுக்கு வந்த பாமாயில் மக்களுக்கு விநியோகம் பண்ணும் போது ஒரு லிட்டர் பாமாயிலின் விலை நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா மலேசியாவை கோச்சுக்கிட்டான் இந்தோனேசியாவில் பாமாயில் கேட்கிறான் அவன் என்ன இந்தோனேசியா என்ன உற்பத்தியா பண்ணி தருவான் மலேசியாட்ட வாங்கி கொடுத்தான் அவனுக்கு பத்து ரூபா கமிஷன் கடைசியில் இந்தோனேசியா வழியா வாங்கி நம்ம கையில் வந்த பாமாயிலின் விலை நூத்தி அஞ்சு ரூபா நூத்தி பத்து ரூபா நாற்பத்தஞ்சு ரூபா பொருள் நூத்தி பத்து ரூபா நிற்கிது இது பாமாயில் விலை இதத்தான் மானியம்னு சொல்லி ரேஷன் கடையில் கொடுக்குறான் இதே மாதிரி அரிசி முடியுமா ஒரு சந்தையை அழிப்பது எப்படி சில பேர் நினைக்கலாம் சரி விவசாயிகள் ஒத்துழைக்காதீங்க பிஜேபி காரன் சொல்லுவான் உனக்கு கார்பரேட் காரனோட விவசாயம் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னா ஒத்துழைக்காத தனியாக விவசாயம் பண்ணிக்கேம்பா அது எவ்வளோ பெரிய அழிவு பாதையை ஏற்படுத்தும் என்பதை சாதாரணமாக புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு தெருவில் ஒரு பத்து கடை ரோட்டில் காய்கறி வியாபாரம் பண்ணுற கடை பத்து கடையிலையும் தேங்காய் விற்கிறாங்க அதன் விலை முப்பத்தஞ்சு ரூபாய் திடீர்னு ஒருத்தர் அம்பானி கடை திறக்கிறான் தேங்காயின் விலை அஞ்சு ரூபா என்ன நடக்கும் அம்பானிட்டு இருக்கிற எல்லா தேங்காயும் வித்துரும் பத்து கடையில் இருக்கிற எல்லா தேங்காயும் முடங்கிடும் ரெண்டாவது நாள் முப்பத்தஞ்சு ரூபா தேங்காயை ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபான்னு அந்த விவசாயி வந்து விற்பார் அதே அம்பானி அஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் கொடுப்பார் ரெண்டாவது நாள் முடிஞ்சு மூணாவது நாள் அவர் தேங்காய் வைக்கிறதுக்கு முதலீடு போட காசு இல்லை விளைச்சல் பண்ணுறதுக்கு வருமானம் இல்லை வியாபாரத்தை நிறுத்திக்குவார் இப்போ தேங்காய் எங்கேயுமே கிடைக்காது எல்லாரும் அம்பானி ஏன் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கணும்ல அம்பானிட்ட அன்னைக்கு இன்னைக்கு தேங்காய் தாங்க ஏன்னு நிற்பீங்க அன்னைக்கு அம்பானி அறிவிப்பார் இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் ஒரு தேங்காய்ன்னு அறிவிப்பார் இதுதான் திட்டம் இதே தான் நெல்லுக்கு வரப்போகுது கோதுமைக்கு வரப்போகுது முதல்ல எல்லா விவசாயிட்டையும் ஒப்பந்தம் போட ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்று ரெண்டு சின்னஞ்சிறு விவசாயிகள் குறு விவசாயிகள் காணாம போயிடுவாங்க நம்ம நாடு திவால போறது இல்லைங்க சின்னா பின்னமாயிரும் எந்த காசு போறது வேற இல்லை அடுத்த வேலை சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் திண்டாடுகிற நிலை இந்த நாட்டில் எழுபத்தஞ்சு கோடி பேர் இருக்கிறான் அவனுக்கு ரேஷன் கடை தான் இன்னைக்கு சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டு இருக்குன்னா நம்முடைய வரிப்பணம் இன்னைக்கு அந்த ரேஷன் கடை மூடப்படுகிற திட்டம் தான் இந்த வேளாண் திருத்த திட்டம் இது சதி திட்டம் இந்த போராட்டத்தை தமிழக மக்கள் விழிப்புணர்வோடு இந்த விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டி அதிகம் அதிகமான மக்கள்கிட்ட இதை கொண்டு போய் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் இறுதியாக மோடி அரசு எடப்பாடி அரசு தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எல்லா மீடியாவையும் இழுத்து மூடி டெல்லியில் என்ன நடந்தாலும் வெளியே சொல்லிடாத அப்படி அடக்கி வச்சிருக்கிறீங்க முகநூல் வாட்ஸ்அப் மூலமாக பரவி கொண்டிருக்கிற செய்திகளால் பல செய்திகள் போகுது கனடா நாட்டினுடைய பிரதமர் வைக்கும் ஒரு ஆதரவு தருகிறார்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இயற்றி இருக்கிற இந்த காட்டு மிராண்டித்தனமான கருணையற்ற திட்டம் இருக்குது அது எப்ப செஞ்சாங்க தெரியுமா நாடே ஊரடங்கா கொரோனா பீதியில வாழ்வா சாவான் போராடிக்கிட்டு இருக்கும் போது செப்டம்பர் மாசத்தில் விவசாயிகள் மீது முதுக குத்தி கார்பரேட் கைக்கூலிகளாக இவர்கள் செயல் திட்டம் அமல்படுத்தியது செப்டம்பர்ல எவ்வளவு பெரிய காட்டு மிராண்டி நம்ம நாட்டுக்கு இதான் முக்கியம் முதல்ல எது முக்கியம் இவன் வாழ்வா சாவான் போராடுறான் இந்த மருந்துக்கு என்னடா பண்ணீங்க தற்காப்பு திட்டத்துக்கு என்ன பண்ணீங்க அதை சிந்திப்பானா சீனாவில் ஊடுருவான நாடு அழிக்க பார்க்கறான் அதுக்கு என்னடா பண்ணீங்க அதை சிந்திப்பானா கார்பரேட் காரனுக்கு பெரும் பெரும் கிடங்குகளை அமைப்பதற்கு அனுமதி கொடுப்பதற்கு சட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் காஷ்மீரை அழிப்பதற்காக வேண்டி அங்கிருக்கிற மக்களின் வாழ்வுரிமையை பறிப்பதற்காக அங்கிருக்கிற இணையதளங்களை எல்லாம் முட்டைக்கு சின்ன பின்னமாக்கி அந்த மாநிலத்திலே நீங்கள் என்ன அழிச்சாட்டியம் செய்தீர்களோ அதே மாதிரி டெல்லியிலே நடத்திவிடலாம் என்று நீங்கள் கங்கணம் கட்டினீர்கள் எடுபடவில்லை மீடியாக்களுக்கு சொல்கிறோம் நீங்கள் இவர்களுடைய காலை நக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நாங்கள் சொல்லல எழுபத்துண்டுக்கு ஆசைப்படுகிறீர்கள் நாங்கள் சொல்லல உங்களின் அலுவலகத்தில் ரெய்டு வருவார்கள் அடக்குமுறை செய்வார்கள் உங்களுடைய பேச்சுரிமை பிரச்சார உரிமை பறிப்பார்கள் உங்களுடைய தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் சேனல்களை கடைசி இடத்திலே தள்ளிவிடுவார்கள் என்ற அடக்குமுறைக்கு பயந்து 
பல செய்திகளை இருட்டடிப்பு செய்கின்ற சென்ட்ரல் மத்தியில் உள்ள மீடியாக்களுக்கு சொல்கிறோம் கூடிய விரைவில் டெல்லி விவசாயிகளின் போராட்டம் இது உச்சத்தை தொட்டு கொண்டிருக்கிறது கூடிய விரைவில் மத்தியில் ஆளுகின்ற பாஜகவை வீழ்த்தி விடுகின்ற வகையில ஒரு செய்தி வரலாம் மத்தியில் இருக்கின்ற மோடி ஆட்சி முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் கலைக்கப்பட்டு விட்டது என்று அந்த செய்தியாவது தயவு செய்து நீங்கள் எங்களுக்கு அறிவித்து விடுங்கள் அதுவரை நாங்கள் பொறுத்திருப்போம் போராடுவோம் திடீர் என்று இப்ப சிஏஏ ஒன்று ஆரம்பிக்க பார்க்கிறான் சிஏஏ குடியுரிமை சட்டம் அவளுக்கு வர போகிறதுமா எதுக்கு உடனே நம்ம ரோட்டில் நினைப்போம் போராடுவோம் விவசாயிகள் போராட்டம் டம்மி ஆகும் இந்த போராட்டம் பெருசாகும் ஆ பாகிஸ்தான் ஊடுருவலு திசை திரும்ப பார்க்கிறான் ஆரம்பிக்க மாட்டோம்ல முதல் விவசாய பிரச்சனை முடி விவசாயிகளுடைய வேளாண் திட்டத்தை முடி விவசாயிகளுடைய கணக்கை முடிச்சுட்டு அப்புறம் நாங்கள் வீதிக்கு வருவோம் அதுவரை இந்த நாட்டிலே போராட்டம் என்பது அங்கே எப்படி பத்தி அறிஞ்சு கொண்டிருக்கு புரிஞ்சுக்கங்க பெரிய பெரிய கண்டெய்னர் மிஷின்களை கொண்டு வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான ரொட்டியை போட்டு சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க ஆறு மாசம் ஒரு வருஷத்துக்கு சாப்பாடு இருக்குங்கிறான் இதை இந்த மத்திய அரசு கேவலமா பேசுது எப்படி பேசுது ஏற்கனவே மூணு லட்சம் பேர் விவசாயிகள் இந்த நாட்டினுடைய கொடிய சட்டத்தால் தற்கொலை பண்ண அந்த விவசாயிகளின் தற்கொலையை கேவலமாக பேசிய பாஜக அமைச்சர்கள் மந்திரிகள் வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அவர்களை நிலை கொண்டு அவர்களை ஏலமாக பேசியவர்கள் தற்கொலை பண்றதுலாம் பேசினாயிருச்சுங்க அப்படியே பண்ணுவார்கள் என்று சர்வ சாதாரணமாக கடந்து சென்ற இவர்கள் இன்னைக்கு அந்த விவசாயிகள் அங்க உட்கார்ந்து மிஷின் மிஷினா ரொட்டியும் சோறையும் ஆக்கி ஆக்கி அவ்வளவு பேர் சாப்பிட்டு இருக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு பார்த்தீர்களா விவசாயிகள் வழி நிறைய சாப்பிடுகிறார்கள் கார் இருக்கிறது வசதி இருக்கிறது அப்படி என்றால் அவர்கள் பணக்காரர்கள் தானே யார் எந்த புள்ள வேலை பாய்ச்சுற மாதிரி இப்பதான் வேலை தூக்கிட்டு யாத்திரை போயிருக்காங்க எந்த புள்ள பாய்ச்சறதுக்குன்னு வெள்ள நிவாரணத்தின் போது இவனுக்கு எங்க தலைமறைவானு தெரியாது ஆனா வெந்த புள்ள வேலை பாய்ச்சறதுக்குன்னு இவர்கள் பேசுவார்கள் அங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க எழுபது எண்பது வயசு முதியவர் சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அடுத்த வேலை சோத்துக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு என்ன சொல்லுகிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய பணக்காரர் ஏண்டா ஆப்டால் ஒரு டீ கடை வச்சவன் பத்து லட்ச ரூபா கோட்டை போட்டு திரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அதுவே அவனுக்கு முடியுதுன்னா ஏர்ல உழுந்து சிரமப்பட்டு மழையிலே வெயிலையும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சவருக்கு ஒரு கார் வாங்க முடியாதா எவ்வளவு ஏலனமாக பேசுகிறார்கள் நீங்கள் எத்தனை சதி திட்டம் போட்டாலும் சரி ஆட்சியிலே நீங்கள் வந்ததும் சதியால் மோசடியால் நீங்கள் போட்ட எல்லா சட்டங்களிலும் மோசடி இறுதியாக நீங்கள் வசமாக பெரிய ஒரு எளிவலையிலே இந்த பெருச்சாலைகள் மாட்டி இருக்கிறது மக்கள் நசுக்காமல் விட மாட்டார்கள் இந்த மத்திய அரசினுடைய கால கெடுவுக்கு இந்த நாட்டு மக்கள் முடிவு கட்டத்தான் நீங்கள் மீண்டும் மோசடி பண்ணி ஆட்சிக்கு வாருங்கள் தூக்கி போட்டுத்தான் விதிக்க போகிறார் எடப்பாடிக்கு சொல்லுகிறோம் மத்திய அரசுக்கு நீங்கள் போடுகின்ற சால்ராக்களால் அவமானப்பட்டு கூணி குறுவி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்க எந்த மாவட்டத்துக்கு போயிட்டு வந்தாலும் சரி அவமானம் தானே தவிர அடுத்த தேர்தலில் தலை தூக்க முடியாது உங்களுக்கு ஒரு கடைசி வாய்ப்பு அரசியல்வாதி கொஞ்சமாவது நல்லவனா நடிச்சிருங்க கெட்டவனாவே இருந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் நல்லவனை அறிவு பண்ணுங்க மத்திய அரசின் இந்த வேளாண் திருத்த சட்டத்தில் எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை இப்பொழுது நாங்கள் தெளிவடைந்து விட்டோம் ஒத்த வரி நீர் மூழ்கி போக இருக்கின்ற அதிமுகவை நீங்க தூக்கி நிறுத்திடலாம் கரை சேர்த்தரலாம் இல்லை என்று சொன்னால் மத்தியிலே வீழ இருக்கின்ற மோடியின் அரசோடு அதிமுகவும் கரை காணத்தான் போகிறது அது எடுபடாத ஒரு செல்லாத ஆட்சியாகத்தான் எடப்பாடி ஆட்சி அமைய போகுது என்பதை உணர்ந்து விழிப்புணர்வு அடைந்து கொள்ளுங்கள் அரசியல்வாதிகள் மக்கள் விழித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த போராட்டங்கள் முழுக்க முழுக்க இது எந்த எதிர்கட்சியினுடைய திட்டங்கள் அல்ல நாட்டு மக்களின் போராட்டங்கள் விவசாயிகளின் போராட்டங்கள் இந்திய நாட்டில் வாழுகிற ஒவ்வொரு மனிதனின் உணவை தீர்மானிப்பதற்காக உணவு உரிமையை காப்பதற்காக இந்த நாடு பஞ்சத்தால் பட்டினியால் அழிந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக நடத்தப்படுகின்ற போராட்டங்கள் என்பதை உணர்ந்து இந்த போராட்டத்திற்கு மதிப்பளித்து மக்களிடத்திலே முறையாக இந்த செய்தியை கொண்டு செல்லுங்கள் ஆளும் வர்க்கத்தினர் உணர்ந்து திருந்துங்கள் 
கார்பரேட்டுகளுக்கு அடிமையாக இருப்பதை கைவிட்டு விட்டு நீங்கள் ஆட்சி செய்கிற கொஞ்ச காலமாவது விவசாயிகள் நலம் நாடி இந்த நாட்டு மக்கள் மீது கவனத்தை செலுத்துங்கள் என்று கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வணக்கம்